പ്രസ് ഫോൺ ന്യൂസ് ഖത്തർ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്രസന്റഡ് ബൈ ഇസ് ഇൻ ടൈം യു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ പ്യൂർ ജോയ് ഓഫ് ഫ്ലൈങ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഫൈനസ്റ്റ് എയർലൈൻസ്തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളുടെയും തുടക്കം ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ നിന്നാവട്ടെ ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകൾ എനിക്ക് തരുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് റയാൻ ഡെന്റൽ സെന്ററിനോടാണ് ദന്ത ചികിത്സയിലും പരിചരണത്തിലും അവർ തരുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അഭിമാനം റയാൻ ഡെന്റൽ സെന്റർ അൽഷാഫ് ബുക്കിംഗ് ആൻഡ് എൻക്വയറീസ് ഡബിൾ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ സീറോ ദന്ത ചികിത്സയിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സമദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലബീർ ഡെന്റൽ സെന്റർ മനാസിർ ആൻഡ് മുഹായിദർ വായിക്കുന്നത് അൻവർ പാലേരി ഇന്ന് മെയ് പതിനേഴ് വ്യാഴാഴ്ച കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇടവം മൂന്ന് ഹിജ്ര വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് റമലാൻ ഒന്ന് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി രാജ്യത്തെ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും റമലാൻ ആശംസകൾ നേർന്നു വ്യക്തിതലത്തിലും സമൂഹതലത്തിലും പുതിയ ഊർജവും ആത്മീയോന്മേഷവും കൈവരിക്കാനുള്ള അവസരമായി റമലാനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണമെന്നും തന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിലൂടെ അമീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി നാളെ തുർക്കിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു ചേർത്ത ലോക ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂടിയാലോചനാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഖത്തർ അമീർ തുർക്കിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് ഫലസ്തീൻ ജനത നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യബ് എർദോഗാൻ നേരത്തെ ഖത്തർ അമീറുമായി ടെലിഫോണിൽ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനിടെ ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തുന്നത് പച്ചയായ നരനായാട്ടാണെന്ന് ഇന്നലെ ചേർന്ന ഖത്തർ മന്ത്രിസഭായോഗം വിലയിരുത്തി ഗസയിൽ സമാധാന റാലി നടത്തുകയായിരുന്ന ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വെടിയുതിർത്തത് സംഭവത്തിൽ എഴുപതോളം പേർ തൽക്ഷണം മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കെതിരെ അറബ് മേഖലയിൽ ഒന്നിച്ചു പോരാടാൻ ഖത്തർ സൗദി യു എ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ധാരണയായതായി അസോസിയേറ്റ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഖത്തറിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സംയുക്തമായി ഒരു കരാറിൽ സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും മഞ്ഞുരുക്കത്തിന്റെ ആദ്യ സൂചനയാണിതെന്നും അസോസിയേറ്റ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇറാന്റെ ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ചില രാജ്യങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ഹിസ്ബുല്ലക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമായാണ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ഏജൻസിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഈ മാസം ആദ്യം ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നതതല പ്രതിനിധികൾ വാഷിംഗ്ടണിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയോടൊപ്പം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെയും ടെലഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഏതുതരം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെതിരെ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരുമായും സഹകരിക്കുമെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം നിലവിലെ ഗൾഫ് പ്രതിസന്ധി സെപ്തംബറോടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഇരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 
സൗദി അധികൃതരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഖത്തറി പൌരനായ നവാഫ് തലാൽ അൽ റഷീദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിയാദിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന് കുവൈത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കുവൈത്ത് വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതേസമയം ഖത്തറി പൗരനു മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുവൈത്ത് അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഖത്തറി പൗരന്മാരെ ലോകവ്യാപകമായി വേട്ടയാടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൗദി അധികൃതർ തലാൽ അൽ റഷീദിനെ കുവൈത്തിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഖത്തർ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഖത്തറിനെതിരെയുള്ള ഉപരോധം ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച ഗൾഫ് സഹകരണ കൌൺസിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അൽ സയാനിക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ പരിഹാസം നേരിടേണ്ടി വന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഗൾഫ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കുവൈത്ത് നടത്തിവരുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഗൾഫ് സഹകരണ കൌൺസിൽ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നുവെന്നായിരുന്നു അൽസയനി ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചത് ഇതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അറബ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലിന്റെ ആവശ്യം ഇനി ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്കില്ലെന്നും ഗൾഫ് പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങി ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മാത്രം വാ തുറക്കുന്ന ജി സി സി സംവിധാനം അനാവശ്യമാണെന്നും പലരും ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതികരിച്ചു ജി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നീണ്ടകാലത്തെ ഉറക്കം വിട്ട് ഉണർന്നുവെന്നും ഇനിയും ഉറക്കം തുടരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതെന്നും ചിലർ പരിഹാസ്യ രൂപേണ പ്രതികരിച്ചു ഖത്തറിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് ഉപരോധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വിധിച്ച പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ ഭയെന്നാണ് ജെ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇത്രയും കാലം മൗനം പാലിച്ചതെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ പ്രതികരണം കുവൈത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളാണ് ഖത്തറിനുമേലുള്ള ഉപരോധം പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന പിടിവള്ളിയെന്ന് അൽഷർക്ക് പത്രത്തിന്റെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ സാദിഖ് അല്ലമാരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഖത്തർ ടെലിവിഷന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് കുവൈത്ത് അമീർ ഷെയ്ഖ് സബ അൽ ജാബിർ അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോയതായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുവൈത്ത് അമീറിന്റെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും പക്വതയാർന്ന സമീപനങ്ങളും നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നാണ് ഏവരുടെയും അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന മനുഷ്യക്കുരുതിയെ പച്ചയായി ന്യായീകരിക്കാൻ സൗദിയും ഈജിപ്തും മുന്നോട്ടു വരുന്നത് വേദനാജനകമാണെന്നും അൽസർക്ക് പത്രാധിപർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഖത്തർ അമീറിന്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന തമീം അൽ മജദ് ലോഗോ വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതായി പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ടീഷർട്ടുകൾ കപ്പുകൾ കീ ചെയിനുകൾ തുടങ്ങി വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലാണ് അമീറിന്റെ ചിത്രം അനധികൃതമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഉപരോധത്തിന് ശേഷം പ്രശസ്തമായ തമീം അൽ മജദ് ലോഗോ വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു നിയമലംഘനം നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയം പിഴ ചുമത്തുകയും മറ്റ് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലേ എങ്കിലിതാ ജി സി സിയിലെ മുൻനിര കൌൺസ് സൊല്യൂഷൻ സേവന ദാതാക്കളായ അസീം ടെക്നോളജീസിൽ നിന്നും വെറും അഞ്ഞൂറ് ഖത്തർ റിയാലിന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ വിലാസവും സ്വന്തമാക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെടുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യൂ സെയിൽസ് അറ്റ് അസീം ഡോട്ട് കോം അസീം ടെക്നോളജീസ് തിങ്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് കുവൈത്തിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ അയക്കുന്നതിന് ഫിലിപ്പീൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഈയിടെ ഒപ്പുവെച്ച കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി വിലക്ക് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി ഫിലിപ്പീൻസ് ഔദ്യോഗിക വക്താവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിലക്ക് നീക്കം ചെയ്തതോടെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ഫിലിപ്പീൻസ് സ്വദേശികൾ കുവൈത്തിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുവൈത്തിൽ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇരട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അമിത വേഗം എതിർദിശയിൽ വാഹനമോടിക്കൽ അനധികൃത കാർ റേസ് എന്നിവയ്ക്ക് ആറുമാസം തടവും അഞ്ഞൂറ് കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭേദഗതി ബിൽ സ്വകാര്യ വാഹനം ടാക്സിയായി ഉപയോഗിച്ചാലും മനഃപൂർവ്വം ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കിയാലും 
ഇഫ്താർ ഇംസാക് സമയം പ്രസന്റഡ് ബൈ ഡോർ ടു ഡോർ ഡെലിവറി ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സമയനിഷ്ഠയുടെ പാഴ്സലുകൾ എത്തിക്കുവാൻ വിശ്വസ്ത പങ്കാളി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇളവോടുകൂടിയ പ്രത്യേക നിരക്കുകൾ ഗുഡ് വിൽ കാർഗോ ദോഹ ഖത്തർ കോട്ടാക്ട് ഡബിൾ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഖത്തറിൽ ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയം ആറ് പതിമൂന്ന് നോമ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയം വെളുപ്പിന് മൂന്ന് ഇരുപത് വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിന് ഇന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി വിനിമയ നിരക്ക് അൽദാർ എക്സ്ചേഞ്ചിലും സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിലും പതിനെട്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പൈസ കാലാവസ്ഥ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെട്ട കൂടിയ ചൂട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ ചൂട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ തോത് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രസ് ഫോർ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു പ്രസ് ഫോർ വാർത്തകൾ ഇനി ശനിയാഴ്ച കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പ്രസ് ഫോർ ന